Ikatatlumput isa ng Disyembre, Martes, ikapitong araw sa pagdiriwang ng Pasko, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa simulay, may wikang salita na nga, at kaharap ng Diyos ang salita, at Diyos ang salita. Kaharap na nga siya ng Diyos sa simula, sa pamamagitan niya, nayari ng mga bagay, at kung wala siya, Walang anumang nayari. Ang nayari ay buhay sa kanya at liwanag ng mga tao ang buhay. Sa karimlan sumisikat ang liwanag at hindi ito nahadlangan ng karimlan. May taong sinugo ang Diyos, huwan ang kanyang pangalan. Dumating siya para magpatotoo, para magpatotoo tungkol sa liwanag upang maniwala ang lahat sa pamamagitan niya. Hindi iyon ang liwanag, kundi patotoo tungkol sa liwanag. Pagkat paparating noon sa mundo ang liwanag na totoo na siyang tumatanglaw sa bawat tao. Bagamat nasa mundo siya at sa pamamagitan niya nagawa ang mundo, hindi siya kilala ng mundo. Sa sariling kanya siya pumarito at hindi siya tinanggap ng mga kanya. At naging laman ang wikang salita at itinayo ang kanyang tolda sa atin at nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatiang mula sa ama na bagay para sa bugtong na anak. Kaya lipos siya ng kagandang loob at katotohanan. Nagpapatotoo sa kanya si Juan at isinisigaw, Siya ang aking tinukoy. Nagpauna na sa akin ang dumating na kasunod ko sapagkat bago ako'y siya na. Mula sa kanyang kapuspusan nga, tumanggap tayong lahat. Oo, abot-abot na kagandahang loob. Sa pamamagitan ni Moises, ibinigay ang batas. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo naman, dumating ang kagandahang loob at ang katotohanan. Kailan may walang sino mang nakakita sa Diyos, ang bugtong na anak lamang ang nagpahayag sa Kanya. Siya ang nasa kandungan ng Ama. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, sa karimlan sumisikat ang liwanag at hindi ito nahadlangan ng karimlan. Totoong nakapagpapalubag ng loob ang pagtatapos ng taong ito. Sa gitna ng mga akusasyon at pag-alipusta sa inang iglesia at sa mga pinuno nito, ipinahahayag pa rin sa Ebanghelyo na hindi kailanman magagapi ng kasamaan ang kabutihan. Ang liwanag ni Kristo Jesus ang mamamayani sa sanlibutan. Ngayong bisperas ng bagong taon, tularan natin si Juan na tagapagbinyag. Magpatotoo tayo sa kagandahang loob ng Diyos at kung paano natin tinanggap sa ating buhay ang kagandahang loob na ito. Ipakilala natin ang Diyos sa ating pamilya, mga kaibigan, kasama sa trabaho at iba pa. Sa pamamagitan natin at sa tulong ng may kapal, mananatili ang liwanag sa sanlibutan. Sa pagtatapos ng taon, tayo mismo ang magiging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa ating kapwa. Pagsasagawa, taglay ninyo ang pahid ng siyang banal, kaya't nagkakaroon kayong lahat ng kaalaman. Halina at magdiwang dahil daladala na natin ang banal na spirito tungo sa bagong taon.